அனைத்து உடல் வலிகளுக்கும் அருமையான நிவாரணம் ஜிங்கா பெயின் கேர் ஆயில் சாத்தான்குளம் சம்பவத்தில் கடை அடைக்க அஞ்சு நிமிஷம் தாமதமானதுக்காக தந்தை மகன போலீசார் கொடூரமா அடிச்சதியே எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற சிறையில அடைச்சதியே உண்மையை மறைக்கிற அரசு இருபது லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவிச்சது ஏன் என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்புகிறார்கள் வியாபாரிகள் கொரோனா காலகட்டம் தமிழக போலீசாருக்கு போதாத காலகட்டமாக உருவெடுத்து வருகிறது சாத்தான்குளத்தில் தந்தை மகன் மரணம் கோவையில் பள்ளி மாணவனுக்கு அடி உதை புதுக்கோட்டை பெண் தீக்குளித்து சாவு என அத்தனை சம்பவங்களிலும் காவல்துறையை நோக்கி குற்றச்சாட்டுகள் நீளுகின்றன இதற்கிடையே சாத்தான்குளம் சம்பவம் கட்சிகளுக்கிடையேயான அரசியலாகவும் உருவெடுத்து வருகிறது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் ஒருவருக்கு அரசு வேலை என அறிவித்திருக்கிறார் தமிழக முதல்வர் ஆனால் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாயை நிவாரணமாக அறிவித்துள்ளது திமுக அரசு மேலும் உண்மையை மறைத்து கூறுகிறார் முதல்வர் என கண்டித்து அறிக்கையும் வெளியிட்டிருக்கிறார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயராஜ் இவரது மகன் பென்னிக்ஸ் இவர்கள் இருவருமே உள்ளூரில் கடை வைத்துள்ளார்கள் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதியன்று அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை தாண்டியும் கடையை திறந்து வைத்து இவர்கள் வியாபாரம் செய்ததாகவும் இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் காவல்துறை வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன இந்த விசாரணையின் போது போலீசார் தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த தந்தையும் மகனும் அடுத்த சில நாட்களிலேயே சிகிச்சை பலனில்லாமல் இருந்து போயுள்ளார்கள் இப்படி பரபர செய்திகள் கிளம்ப காவல்துறைக்கு எதிராக தமிழகமே கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை தாண்டி கடையை திறந்து வச்ச குற்றத்துக்காக தந்தையும் மகனும் சாகடிக்கப்படுவாங்களா காவல்துறையின் தாக்குதலால இறந்து போனவங்க மேல இதுக்கு முன்னாடி எந்தவித குற்றச்சாட்டோ இல்லனா வழக்குகளோ இல்ல அப்பாவி குடும்பத்தினரை இப்படி அடிச்சே கொண்டுட்டாங்களே என்பன போன்ற கேள்விகள் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் எழ ஆரம்பித்திருக்கிறது சாதி கட்சியில் ஆரம்பித்து அனைத்து கட்சியினரும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி வருகிறார்கள் வணிகர் சங்கங்களும் காவல்துறைக்கு எதிராக கடையடைப்பு போராட்டம் என எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகின்றன தமிழ்நாடு வியாபாரிகள் சங்க பேரவையின் மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் கார்த்திகேயன் இந்த விவகாரம் குறித்து பேசும்போது கடைய மூட அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சுன்ற காரணத்தை சொல்லி தந்தை ஜெயராஜா காவல் நிலையத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க தந்தையை அழிச்சிட்டு வர காவல் நிலையத்துக்கு பென்னிக்ஸ் போனப்போ அவர் கண் எதிரிலேயே அவரோட தந்தைய கடுமையா தாக்கியிருக்காங்க போலீசா இதை தட்டி கேட்டிருக்காரு பென்னிக்ஸ் உடனே ரெண்டு பேரையும் கொடூரமா அடிச்சே கொண்டுட்டாங்க கடை அடைக்க அஞ்சு நிமிஷம் தாமதமானா ரெண்டு பேரும் அடிச்சு கொண்டுடுவாங்களா இது எந்த வகையில நியாயம் கடைய மூட லேட் ஆயிடுச்சுன்னா உரிய விசாரணை நடத்தி வழக்கு பதிவு செய்யலாம் இல்ல கடைய மூடி சீல் கூட வைக்கலாம் ஆனா இப்படி கூட்டிட்டு போய் அடிச்சு கொள்ற அளவுக்கு அந்த அப்பாவும் பையனும் என்ன குற்றம் பண்ணிட்டாங்க கடைய மூட போகிற நேரத்துல ஒன்னு ரெண்டு வாடிக்கையாளர் வந்துட்டா அவங்களுக்கு பொருட்களை கொடுத்துட்டு கடைய மூடுறது அப்படிங்கறது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இத ஒரு கொலை குற்றம் மாதிரி பாவிக்கிறதோ இல்ல தீவிரவாதி மாதிரி வியாபாரிகளை சித்தரித்து மிருகத்தனமா அடிச்சு கொள்றதையோ எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்தவே முடியாது சனிக்கிழமை அன்னைக்கே ரெண்டு பேரையும் கைது பண்ணிட்டாங்கன்னா அன்னைக்கே மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில ஆஜர்படுத்தாம ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அவங்க ஆஜர்படுத்திருக்காங்க சாதாரணமாவே தங்கள் அதிகாரத்தை காட்டுறதுக்காக அப்பாவி வியாபாரிகளை அவமரியாதையா பேசுறதோ காசே கொடுக்காம பொருட்களை எடுத்துட்டு போறதுமா ரவுடி மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க சில போலீசார் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இவங்களுடைய மிரட்டல்கள் எல்லை மீறி போயிட்டு இருக்கு ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அப்பாவியான மனுஷங்க அவங்க மேல இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு வழக்கு கூட காவல் நிலையத்துல கிடையாது தினப்படி வருமானத்துக்காக கடை வச்சு பிழப்பு நடத்திட்டு வந்த எளியவர்கள் மேல வழக்கு பதிவு செஞ்சு இப்படி கொடூர தாக்குதல நடத்திருக்காங்க பென்னிக்ஸோட பிற பொறுப்பு மற்றும் ஆசன வாய் பகுதிகளில் கொடூரமா அடிச்சு காயப்படுத்திருக்காங்கன்னு பென்னிக்ஸோட சகோதரி சொல்லிருக்காங்க சொல்லவே நா கூசுற அளவுக்கு இப்படி ஒரு மிருக தாக்குதல நடத்துற அளவுக்கு அந்த தந்தையும் மகனும் என்ன குற்றம் செஞ்சாங்க இப்படி தண்டிக்கிறதுக்கான அதிகாரத்தை போலீஸ்க்கு யார் கொடுத்தாங்க காவல் நிலையத்துக்கு வராம தப்பி ஓடுற குற்றவாளிய காவல்துறை அடிச்சிருந்தா கூட அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு ஆனா காவல் நிலையத்துக்கே வந்துட்டு ரெண்டு பேரையும் ஏன் இப்படி கொடூரமா தாக்கணும் அடுத்ததா சாத்தான் குளத்தை சுத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு உள்ளாரையே ஸ்ரீவைகுண்டம் பாளையங்கோட்டை திருச்செந்தூர் பகுதிகளில் சிறைச்சாலைகள் இருக்கிறப்போ எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கோவில்பட்டி சிறைச்சாலைக்கு ஏன் அழைச்சிட்டு போனாங்க இந்த சம்பவத்தில் இப்படி அடுக்கடுக்கா நிறைய கேள்வி இருக்கு எல்லாத்தையும் முழுமையா விசாரணை பண்ணாதான் உண்மை வெளியே வரும் இந்த படுகொலையை செஞ்ச போலீசாரோட விவரம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பேர் வாரியாவே ஊடகத்தில் வெளியாயிடுச்சு இனிமேலும் உண்மையை மூடி மறைக்காம உரிய விசாரணை பண்ணி சம்பந்தப்பட்ட காவலர்களை கொலை குற்றத்துல கைது பண்ணணும் இந்த பிரச்சனையில உண்மை நிலவரம் குறித்து எதையுமே சொல்லாம காவல்துறை கொடுத்த அறிக்கையை அப்படியே வாசிச்சிருக்காரு முதல்வர் எடப்பாடி மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு பெனிக்ஸ் இறந்துட்டதாகவும் உடல்நல கோளாறால ஜெயராஜ் இறந்து போயிட்டாருனும் சொல்லிருக்காங்க அதாவது காவல்துறையினரோட கொடூர